El 4 de julio, 1980, Estados Unidos cumplió 204 años de independencia. Mientras tanto, el agente de la DEA, Michael Levine, fue encubierto a Buenos Aires a reunirse con el narcotraficante Hugo Hurtado Candía. Estaban ahí para hablar de un trato, pero Hurtado mencionó que Roberto Suárez Gómez, ¿te acuerdas de él, el rey boliviano de la cocaína? Pues que él estaba planeando un golpe de estado. Hurtado mencionó que el cambio ya venía y que tenía mucha prisa de sacar su cocaína de Bolivia y llevarlo a Buenos Aires antes. Estaba contento con sus actuales sobornos a policías y militares y no sabía si el nuevo régimen le iba a cobrar más. Hurtado también mencionó que su sobrina, Sonia Atala, tendría un considerable poder bajo un nuevo gobierno. Levin le hizo seguir hablando y Hurtado seguía confesando cosas. Lamentó la perdida de 158 kilos de cocaína en un avión que se estrelló en Venezuela. Ese avión, según Hurtado, despegó desde el rancho de Atala. Por cierto, las únicas fotos de Sonia Atala son así, con la cara borrada, porque actualmente se encuentra bajo protección de testigos. Pero esto es una historia para más adelante. Entonces, volvamos a esa reunión en julio de 1980. Hurtado está confesando, con nombres, fechas y lugares, detalles clave que lo vinculan a él y a Sonia Atala a la corporación de Roberto Suárez Gómez. También está confesando que hay un golpe en preparación contra un gobierno amigable, un gobierno tan amigable que deje que operen agentes de la DEA en su país. Y dice que este está planeado para algún momento en el siguiente mes. Entonces, aún hay tiempo para actuar y detenerlo. Mientras tanto, con un micrófono oculto en su traje, Michael Levine está intentando mantener la calma y no enseñar su emoción. Él sabe de ese avión porque la DEA lo encontró en Venezuela, con la misma cantidad de cocaína que confesó Hurtado. Esa prueba, más la grabación, sería lo suficiente para arrestar a Hurtado, Atala y hasta Suárez Gómez y acabar con la corporación y la mayoría del narcotraficante en Bolivia. Tras salir de la reunión, Levine se fue a hablar con su contacto local, un miembro de la policía secreta de Argentina. Esta policía secreta desapareció miles de personas durante la junta militar. El country at the to Argentina. Now, during those years, there were people who I inherited on the payroll who were murderers. Uh, they were also on the CIA payroll. So, murderers. In murderers. The CIA payroll. Not only murderers, I'm talking about mass murderers. In su libro, Levine recuerda el carácter de ese policía, aunque por motivos legales tenía que referirse a él con un sinónimo, Mario. A veces hay que cambiar los nombres, no para proteger a los inocentes, sino a los culpables. Dice, para Mario, el asesinato se había convertido en una adicción, una necesidad, incluso un afrodesiaco. Una vez, en un evento de la Embajada de Estados Unidos, le escuché medio borracho decir a otros policías argentinos, nada me excita más que matar. Inmediatamente después de matar, tengo que follar. Estoy desesperado por follar. Cuando los argentinos escucharon la grabación, no se entusiasmaron. Se preocuparon. Levine recuerda que Mario le dijo, Las mismas personas a las que nombra como narcotraficantes son las personas a las que estamos ayudando a librar a Bolivia de izquierdistas. Aunque Levine no tenía la autorización de seguridad necesaria para saberlo, su investigación de Roberto Suárez Gómez acababa de estrellarse directamente contra el Plan Condor. Argentina fue uno de los primeros países en unirse al Plan Condor de la CIA. Plan Condor es un tema demasiado amplio para explicar bien en este video, pero para resumir, era una campaña de terrorismo anti-izquierdista, coordinada por la CIA en todos los dictadores militares del cono sur. Ya he hecho varios videos sobre estos temas y cada vez que digo anticomunismo, siempre hay un vato culero con un foto de perfil de Porfirio Díaz con ojos láser, que en este momento está escribiendo su comentario para decir que Oh, yo soy anticomunista y Plan Condor fue pasado que maten a izquierdistas. Pero al igual que la Operación Gladio en Europa o el programa Phoenix en el sudeste de Asia, el anticomunismo de Plan Condor fue nomás una etiqueta. Estados Unidos estaba dando armas y dinero a cualquier grupo fascista y cualquier escuadrón de la muerte que decía estar en contra del comunismo. Con eso estaba. No importa si son criminales, porque si damos armas y dinero a criminales, van a ayudar a desestabilizar el país. 
Lo importante del asunto para esta historia es que Michael Levine se estaba enterando de que las operaciones encubiertas de la CIA tenían la prioridad. La guerra de las drogas era importante, sí, pero no tan importante como mantener los soviéticos fuera de Bolivia. Ahora, tal vez piensas que estuve siendo sarcástico con este comentario de los soviéticos, sí. Ok, estoy sarcástico en básicamente todos mis videos, pero este realmente fue una preocupación de la CIA. Y para entender por qué, necesitamos entender su racismo. Porque para los agentes de la CIA, las personas en Latinoamérica no tienen agencia o educación o criteria o ideas propias. No, solo saben lo que nosotros les enseñamos. Entonces, si algún país latino adopta una política comunista como reforma agraria o asistencia sanitaria, esto tiene que ser obra de los rusos. Entonces necesitamos mover cielo y tierra para detenerlos antes de que vengan aquí a esclavizar a nuestros latinos que uh, están muy felices bajo el sistema actual. N no les preguntes. Sí, algunos bolivianos morirán, pero este es un sacrificio que la CIA está dispuesto a hacer. Mientras tanto, en su capacidad como agente de la DEA, Levine llevaba seis meses intentando localizar y arrestar a Suárez Gómez. Pero cada vez que intentó buscar información de los archivos de la DEA, le dijeron que no existía ningún archivo sobre Suárez Gómez. ¿Pero cómo es posible? Un narcotraficante de su nivel debería tener al menos un archivo local, ¿verdad? Oh no, well, there must be some kind of mistake. Empieza es nada. Well, that, that must be some other Danielle Lloyd. Empieza es nada. La DEA tampoco permitió a Levine ver cualquier información sobre Sonia Tala. Según ellos, no sabían nada de ella. Y es más, no querían saber. Más tarde, Levine acabaría yendo de encubierto con Sonia Tala cuando ella se convirtió en testigo. Pero para escuchar esta historia tendrás que leer su libro. Realmente no cabe en este video. Entonces, regresamos al obstáculo con que chocó Levine cuando intentó localizarlos en 1980. La CIA y la DEA operaban en el mismo edificio, como es el caso en muchas de sus oficinas en el exterior. Los nuevos sistemas informáticos, e incluso los viejos armarios de archivos, fueron controlados por la CIA. Si alguien era un activo, no aparecía en una búsqueda. En esencia, trabajar para la CIA te protege de una investigación de la DEA. Como digo, nadie se convierte en capo sin permiso. Pero la viña había hecho gran parte del trabajo. Se había reunido personalmente con Suárez Gómez y le había ofrecido comprarle mil kilos de cocaína al mes. En 1980, esta cantidad era una locura. En mayo de ese año, completó la primera parte de la compra, de 500 kilos, y la DEA hizo sus primeros arrestos. Cuando intentaron recibir el dinero en Florida, José Roberto Gasser y Alfredo Cutucci Gutiérrez fueron detenidos. ¿Sabes en las películas estadounidenses que están en los suburbios y quieren arrestar a un chico y dice, ¿Sabes quién es mi papá? Y lo tienen que liberar porque su papá es alguien importante. Bueno, esto es lo que pasó en Miami. José Roberto Gasser era el hijo de Edwin Gasser, el dueño del mayor ingenio azucarero en el país. Cuando el fiscal del distrito de Miami se dio cuenta quién tenía detenido, lo liberó rápidamente. José Roberto Gasser regresó a Bolivia, un hombre libre. Vale la pena tener amigos poderosos, y vale la pena más tener un papá que es amigo de la CIA. En las palabras de Michael Levine, Con la liberación de Gasser, habíamos perdido cerca del 90% de nuestra eficacia en el cono sur. Los traficantes parecían todo poderosos. Los informadores tenían miedo de trabajar con nosotros, sobre todo en Bolivia, desde donde cada día se multiplicaba geométricamente la cantidad de cocaína que salía para las fronteras estadounidenses. Como es de esperar, Michael Levine protestó esa decisión ante sus superiores, pero no le hicieron caso. Mientras tanto, Roberto Suárez Gómez no le estaba ignorando a Levine. Se enteró de que era un agente federal y le puso un contrato en su vida por 150 mil dólares. Alguien ofreciendo esa cantidad de dinero para asesinar a un agente federal debería tener un archivo ahí, ¿verdad? Pero no, según la CIA, aún no existía. Mientras tanto, Suárez Gómez se reunió con el liberado Gasser y con militares bolivianos para planear el golpe. El 17 de julio de 1980 empezó el golpe de la cocaína. Y sé que ya hablamos de uno con ese apodo, pero... El segundo 
Golpe de Cocaína. Esta vez en Bolivia. La historia de este golpe es una locura. Suena a algo que leerías en una de esas novelas que compras en el aeropuerto, pero es historia verdadera. También cabe mencionar que hay tres cosas muy desmonetizables de las que siempre hablo en este canal. El narcotráfico, los nazis y golpes de estado respaldados por la CIA en Latinoamérica. Pero en esta historia, por primera vez, voy a poder hablar de las tres cosas juntas. El hombre clave para el golpe de Suárez Gómez no era un militar boliviano. Era este señor, Klaus Barbie. Observa su uniforme. Este ex-nazi ya había sido un activo de la CIA durante una década para este punto. Resulta que no solo necesitaba nazis que pueden construir cohetes para ir a la luna, pero también nazis dispuestos a hacer violencia en Latinoamérica. Barbie también era conocido como el carnicero de León, un apodo que le dieron en Francia ocupada cuando era un agente del Gestapo. Según la BBC, hay pruebas de que torturó personalmente a los prisioneros a los que interrogaba y se le atribuyen 4,000 muertes y otros 7,500 deportaciones durante la guerra. En Bolivia, el Overstorm Führer Barbie reclutó a 600 fascistas extranjeros como soldados para su golpe. Venían de Alemania, de Italia, de Francia y de Argentina. Se llamaban a sí mismo los novios de la muerte. Llevaban uniformes de combate, máscaras de esquí y brazaletes con esvásticas. Conducían por Trinidad, disparando y matando donde quiera que iban. Pero estos nazis extranjeros no habrían podido tomar el poder solos. Necesitaban la ayuda de los militares bolivianos de extrema derecha. Por suerte, todavía había muchos soldados y oficiales así. Nunca les habían purgado después de la dictadura de Hugo Banzer. Uno de estos oficiales era el general Luis García Mesa Tejada. Él era el primo de la entonces presidente, Lydia Geller, y la obligó a entregarle el poder. Otro oficial en el golpe era el coronel Luis Arce Gómez. Después, él se convirtió en el ministro del interior. ¿Puedes adivinar quién era su primo? Pues nadie más y nadie menos que el mismísimo rey boliviano de la cocaína, Roberto Suárez Gómez. Antes de hablar de lo que pasó después, cabe mencionar que el coronel Arce Gómez tomó tres cursos en la Escuela de las Américas. Ah, y ¿sabes quién más fue un graduado de ahí? Hugo Banzer. Resulta que todos los bolivianos que tomaron cursos ahí resultaron participando en alguna dictadura o vendiendo drogas o asesinando a civiles. Hmm, ¿qué tanto enseñan en esa escuela? Un diputado de la recién elegida coalición socialista Marcel Quiroga llamó a una huelga nacional. La medida fue aprobada y toda Bolivia dejó de trabajar. Este es el poder de la clase obrera. Deberías pensar en eso en tu situación también. Haz de cuenta que en tu país acaba de producirse un golpe de estado respaldado por la CIA. Tú también podrías unirte a una huelga general. Pero antes de que hagas eso, debería contarte lo que pasó después. Los novios de la muerte encontraron a Quiroga en La Paz. Le dispararon, pero como que no murió inmediatamente, se lo llevaron a la jefetura de policía, donde lo torturaron. Usaron técnicas de tortura que aprendieron de la policía secreta argentina. Técnicas que ellos aprendieron en la Escuela de las Américas. Por cierto, si eres de Chile y sabes de Villa Grimaldi, uh, tal vez no sabías que esas técnicas de tortura también aprendieron en la Escuela de las Américas. En las siguientes 24 horas, 20 líderes sindicales serían ejecutados o torturados hasta la muerte. Noel Vázquez, un funcionario del Central Obrero Boliviano, sobrevivió a su encuentro con los novios de la muerte. En sus palabras, Pasamos días en una celda de cemento, sin comida, viviendo en nuestros excrementos. Nos torturaron paramilitares encapuchados, con acento italiano o argentino. Un día después del encío del golpe, se cerraron las fronteras bolivianas y todo el país fue declarado una zona militar. El gobierno fascista de Argentina reconoció el nuevo gobierno fascista en Bolivia, y entonces el cambio fue completo. ¿Y Klaus Barbie, el criminal de guerra nazi? En el nuevo gobierno boliviano, fue nombrado como un coronel honorario. Se convirtió en un miembro importante de la nueva policía secreta, entonces no creo que sea exagerado decir a este gobierno fascista. Arce Gómez elaboró una lista de 140 narcotraficantes, 
para arrestarlos y ejecutarlos. De esta manera, podrían convencer a Estados Unidos, tanto como a la comunidad internacional, que su nuevo gobierno estaba siendo muy duro contra el narco. Realmente, lo estaba haciendo para confiscar su cocaína y venderlo él mismo. Bueno, no exactamente él mismo porque, como ya mencioné, Sony Atala sería el capo de cocaína en el nuevo régimen. ¿Pero por qué ella? Pues, cabe mencionar que su esposo era el subsecretario de trabajo bajo Hugo Banzer. Nadie está permitido vender cocaína, menos estos pocos privilegiados del gobierno con conexiones familiares. A lo demás, los arrestamos. Y así podemos decir que vamos ganando la guerra contra las drogas. Realmente es una táctica clásica. Todos ganamos, los criminales y los policías. Es lo que hizo Whitey Bulger, el líder de la mafia irlandesa en Boston. Se hizo un informante del FBI, pero no para delatar a los de su propia organización, sino para delatar a todos los líderes de la mafia italiana. Eliminó a su competición. Los policías podían decir, mira, estamos eliminando el crimen organizado. Y Whitey Bulger podía cometer asesinos con impunidad. Pero las similitudes no terminan ahí, porque Whitey Bulger, al igual que los nuevos capos bolivianos, tenía familia en el gobierno. Su hermano era el presidente del Senado del estado de Massachusetts. ¿Ves? La gente piensa que hay menos corrupción en Estados Unidos que aquí donde yo vivo en México, porque la corrupción allá es menos obvia. Aquí es más probable que un policía te pida un soborno por alguna infracción menor. Y por eso la gente aquí está más expuesta a ver la corrupción cotidiana. Pero la corrupción de alto nivel, especialmente alrededor del narcotráfico, este es inigualable en Estados Unidos. Volvamos a la participación de la CIA en el golpe en Bolivia. Gasser, Suárez y tres otros narcotraficantes se reunieron con Arce Gómez y también con miembros del ejército boliviano y el ejército argentino el 17 de junio de 1980. Este es un mes completo antes del golpe. Uno de los argentinos presentes entregó una grabación de esa reunión a la CIA. Entonces, como mínimo, la CIA sabía de este golpe con un mes de antelación y no dijo nada al gobierno legítimo de Bolivia. El día del golpe, el secretario del Estado mandó un telegrama al presidente Carter para decir, las Fuerzas Armadas Bolivianas han lanzado su largamente esperado golpe. No mencionó a los novios de la muerte. Si este golpe de estado era tan largamente esperado, ¿podrían haberlo detenido? Pues sí, claro que sí. ¿Podrían haber arrestado a los narcotraficantes que lo financiaron y no soltarlos de inmediato como hicieron con Gasser? Pero, de no detenerlo, Bolivia sigue con un gobierno socialista. Y para la CIA, siempre les conviene más tener un gobierno que es una junta militar con graduados de la Escuela de las Américas. Los derechos humanos no importan, la guerra contra las drogas no importa. Lo único que importa, como siempre, es el anticomunismo.